코로나 바이러스가 무서운 속도로 퍼지면서 온 세상이 멈춰버린 듯 했던 한 주가 지나고 있습니다. 학교, 상점, 회사들이 다 문을 닫고 멀쩡한 사람들도 사회적으로 격리를 해야 해서 마치 공상과학 소설의 한 장면 같은 착각마저 드는데요. 클릭 글로벌 이슈 오늘은 코로나 팬데믹, 미국과 세계 상황을 정리해드리겠습니다. I'm also hopeful to have Americans working again by that Easter, that beautiful Easter day. But rest assured, every decision we make is grounded solely in the health, safety, and well-being of our citizens. 미국의 코로나 바이러스 확진자 수가 7만 명에 육박하며 사태가 중대 국면에 접어들었습니다. 특히 이번 주 초에는 확진자가 하루 사이 약만 명씩 쏟아져 WHO마저 미국이 새로운 중심지가 됐다고 언급했는데요. 미국의 상징과도 같은 뉴욕 타임스퀘어는 사람이 다니지 않는 의신연스러운 골목으로 변했고 주정부는 주 방위군을 투입해 대형 국제 회의장을 코로나 전담 임시 병원으로 바꾸고 있습니다. But we're doing here at the Javits Center is uh, constructing four emergency hospitals, federal emergency hospitals. You put the four together, that's 1,000 people. 미국 여러 주는 결국 자택 대피령을 내리고. 자체적인 봉쇄 조치, 즉 락다운에 들어갔는데요. 주민들이 사회적 거리 두기를 시행할 수 있도록 식당과 술집 등을 닫고 모든 모임을 금지한 겁니다. 한마디로 필수적인 일이 아니면 집에서 나오지 말라는 거죠. 계속되는 생필품 사재기에 대응하기 위해 공장에서는 휴지 생산을 대폭 늘리고 있다는 뉴스도 전해집니다. 다른 나라들도 사정이 심각한데요. 인도는 13억 인구 전체를 3주간 집에 봉쇄해버리는 초강수를 넣습니다. 순례객들로 북적이던 이스라엘의 성지 예루살렘은 주요 유적지의 출입문이 굳게 닫혀 전례 없을 정도로 거리가 한산해졌죠. 전염 확산이 가장 심각한 유럽에서는 스페인 당국이 쏟아지는 사망자를 감당하지 못해 실내 스케이트장을 임시 시신 안치소로 바꿨고 영국은 찰스 왕세자가 확진된 것으로 나타났는데요. 독일은 공공장소에서 3명 이상 모이는 것을 금지하고 메르켈 총리까지 자가 격리에 들어갔습니다. Deswegen lassen Sie mich sagen. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. 이런 와중에 코로나 바이러스 확산 책임을 두고 미국과 중국이 설전을 벌이는 모양새입니다. 중국 외교관들이 먼저 소셜 미디어를 통해 코로나 바이러스는 미군이 퍼뜨린 것이라고 주장했는데요. 이에 트럼프 대통령이 코로나는 중국 바이러스라고 말해 양국 간의 신경전이 크게 달했습니다. 앞으로 지구촌이 며칠이나 더 멈춰 있을지는 모르지만 지금은 실로 오랜만에 전 인류가 하나의 적과 싸우고 있는 만큼 바이러스 퇴치를 위한 협력과 정보 공유가 우선일 듯합니다.